。感谢阿米洛比熊机械键盘对本视频的大力支持，键盘艺术家阿米洛。打劫我，大哥，好像搞错了。shit， 真的走错楼层了，只能交错就错了。这个眼神像关爱智障的员工，应该是公司最低层的，没见过什么世面，以为打劫只会出现在电影剧情。跟他对话的人想必关系和他最好，却绝不会是高层。嗯，居然在公司里造了一间猫房，还加了锁，看来是公司的重点保护区域。在我看猫房的时候，他的眼神开始注意我。我的分析是对的。主机加速盒子始于奇游联机宝。全宇宙的华人玩家们，你们好，改观干哥就这玩游戏，我是聂俊。今天聊聊最近静悄悄就发售的游戏《黑曜石的天外飞仙》，不，天外来客，天天外世界。《黑曜石这家工作室从一开始就带有点悲情色彩啊。首先，他身上先天有英雄光环，辐射和黑岛之父费格斯厄克斯，辐射首席设计师 Tim k e m 抑郁症文曲的编剧克里斯阿瓦隆。冰封谷的主设计师乔治·索亚，这些人呃，在欧美游戏界都是硬邦邦的大佬啊，基本是把黑岛当年的骨与血都继承了下来。黑岛解散后呢，这帮人重新聚首，也颇有种英雄归来的豪迈啊。但是英雄也有迟暮，黑曜石似乎从一开始就不怎么顺利，或许是时代和资本确实不怎么看好这帮老男人啊，做着老派的游戏。总之，公司就是没怎么资金。常年沦为给别人做代工啊，有点像白金工作室啊，而其中不乏有非常优秀的作品，甚至优秀的连雇主公司自己都做不出来。比如《星球大战：旧共和国五十二》、《南方公园》、《辐射维加斯》等等啊，特别是《辐射维加斯》，口碑算是吊打了《辐射三》本传啊。但即便如此，《黑曜石》还是没能够继续拿下《辐射四外传》的订单。这个诞生自他们手中的 IP 似乎已经和他们无缘了。还好，资本可能不靠这帮老男人，但是市场看好，玩家看好。连续几个非常成功的众筹项目，《永恒之柱》《一和二》《暴君》，都证明了黑曜石这家老牌公司，不管是实力还是口碑，还是市场的号召力，都依然是宝刀未老。虽然它可能没有大大逃杀、电竞界项目来的火爆，但是架不住人家长期稳定啊。所以在筹集了足够的资金后，黑曜石自己最具野心的作品。天外世界就偷偷的开始研发了，那为什么说是最具野心的呢？我们看就知道。天外世界使用的引擎是 Unreal， 和 B 社的 Creation 引擎气质完全不同，但很有意思啊！黑曜石竟然用出了 Creation 的感觉。不管是画面质感、地图逻辑、人物交互，要是不了解还还以为 B 社的星空出了呢。永恒之柱做出《博乐之门》的感觉，我能理解啊。但我寻思这黑曜石也没有对 B 社有多少情怀啊，啊，也就辐射维加斯里用了 B 社的引擎而已啊。但它的好评也是剧本的功劳啊。不知道是辐射维加斯确实留下了开发习惯呢，还是黑曜石就故意想这么做，气气 B 社呢？啊、好吧。作为一个理智的成年人，讨论的也是一个成熟的老牌公司，我相信理由应该是第二个。好，我相信黑曜石内部多少真的有点我要教 B 社做辐射的赌气成分啊。成年人嘛，不赌气那和咸鱼有什么分别呢？我还经常发我们的视频链接给当年说 Gameker 活不过一年的人看呢、啊。不过这都不重要啊，重要的是黑曜石在保留辐射感觉的前提。还真就捣鼓出了一套全新的设计风格
。作为美术出身的我，对这设计简直爱不释手啊！而且这里的设计不只是美术，还包括整个世界观和游戏定位的设计。其中蕴含的意义完全值得单独说说。首先，游戏沿用了辐射的真空管朋克风格，我在上古视频《浮生四》里啊就介绍过。这个风格是假设电子信息时代没有出现，当年第二次工业革命的技术直接延续并发展到未来的一种幻想，可以理解为现实世界在信息时代之前分支出去的一个多元宇宙啊。证据就是游戏里的人啊都飞出了太阳系，但却仍然没有手机等便携通讯设备。啊，辐射的世界里也没有啊，交个任务得跑回去见委托人，联系个 NPC 得跑回飞船打电话，看个视频得用步步高 VCD， 完全不像赛博朋克二零七七里有啥事啊打个电话就能说清楚，所以这不是赛博朋克风格，不要搞混啊。这种设计是有道理的，因为第二次工业革命的电子技术基于真空管，真空管理论上是可以实现现在晶体管的所有能力啊，但是体积不能做得像晶体管那么小啊。因此，远程通讯和网络有是有，但是得回飞船上使用，没办法做成便携设备。啊，在这方面，游戏里满银河乱飞的星际旅行时代和拿起手机就拥有整个世界的现实，到底哪一边才是未来科幻世界呢？哈，耐人寻味啊！假设两边都是鼎盛美好时期，你会愿意选择生活在哪一边呢？啊，弹幕和评论留下你的看法，我们会抽出一位幸运观众。送出我们的呃点赞。按理来说，黑曜石重开一个新 IP， 完全可以抛弃真空管朋克这个辐射用过的设定，获取更多的发挥空间。但他们却仍然选择这个设定。我相信黑曜石是有经过深思熟虑的啊。主要原因肯定是因为啊赌气，这不要教 B 社做辐射嘛，当然要有相同的条件限制了。那除了这个主要原因，当然还有次要原因啊。那就是黑曜石仍然把剧本和对话作为核心玩点，毕竟着重于人与人的交流，还是面对面比较好吧。玩家和 NPC 之间的互动是背叛、是欺骗、是偷袭还是反目，反应可以更加及时和戏剧性，也更加符合黑曜石剧本的风格。像赛博朋克2077那样有便携设备，那整个任务系统都要重新设计。游戏的着重点也从人际关系的复杂转化为做任务的乐趣。毕竟黑曜石延续了传统，基本上大多任务和战斗都可以靠啊打嘴炮、用对话来完成。如果通讯技术哈、啊、过于发达，那整个游戏都在飞船里打电话、发邮件就可以了呗。啊，说个题外话，这里要手动按一下《最终幻想十五》，狒狒十五里也有手机的设定，而且在游戏一开始也确实经常用手机交任务啊、交换情报啊等等。但是越到后期，制作组好像就越忘记了啊，原来还有手机这东西啊。导致很多剧情设定上的割裂感，因此可见，游戏世界里有没有便携通讯设备，这个看似很小的设定，其实对任务设计有很大的影响。这方面啊，反而是育碧老儿的看门狗啊做的最好。我们先插个眼啊，看看明年的赛博朋克2077这方面会如何处理。说回天外世界啊，用回了真空管朋克这个设定，就意味着和辐射在设计上拉开差距有一定难度啊。黑曜石选择了先从背景设定入手，在天外世界里，中国和美国还并没有互相扔核弹呢、啊，或许说扔了也过去了很久很久了。总之，游戏没有采用末日废土风，而是蓬勃发展，直到人类甚至可以星际旅行。这其实给设计带来很大的挑战呢、啊，因为至今为止，大部分市面上真空管朋克风格，要么停留在那个时代，要么就都是废土末日。我稍微回想了一下，最多也就哈尔的移动城堡、天空之城。《天空上校》与《明日世界》这些电影发展出了巨大机器人和飞行器，好像还真没有哪个作品发展到了星际时代啊！毕竟用真空管这种笨重的技术，想飞出太阳系星际旅行啊，确实非常矛盾。而黑曜石选择了这个矛盾，这是我爱不释手的原因之一啊！他们并不是画风要特殊而画风特殊，他们是先设定一个之前很少见的背景，然后衍生出去来构思应该有什么样的设计。这种思维方式很简单，但也很大师。因此，游戏里有很多故意保留矛盾的设计啊。一方面，游戏让我们看到了，如果辐射的世界没有变成废土，那会是什么样的景象？水岸镇工厂化的集约式群落，展现出真空管朋克下的西部牛仔风。拜占庭规整的建筑物，像极了电影《大都会》里的城市。君王星上的黄铜管建筑，散发着工业时代特有的粗糙。这些都很好的抓住了真空管朋克的精髓
，就连星系航行图都那么工业时代感浓浓啊。但矛盾的地方也很精妙，飞船和大量地方还使用老旧的显像管显示器，但城市里却有了空中投影屏幕。明明已经有了强人工智能和自走机器人，但仍然需要大量人类工人辛苦劳作。没有赛博朋克里的生物改造技术，因此社会的审美还没有发展到无法理解的态度。但人们的头发、服饰同样大胆明快，饱和度极高的颜色，也证明了这个时代人们彰显个性、叛逆、放纵的性格。建筑物保留了工业时代的痕迹，硬朗、朴素，管道外露，但色彩鲜艳的霓虹和投影，又提醒着玩家，这个世界科技高度发达。特别是我第一次到达 P D 者号。从朴素原始的停靠区一下子打开门进入了生活区时，那工业时代和赛博时代交织在一起的奇妙景象，让我眼前一亮，虎躯一震。而画面一转到了斯库拉这个小型采矿天体上，没有大气遮挡的宇宙，巨大的防护罩产生器和各种科技含量十足的建筑物，又让游戏似乎来到了命运里的高科幻场景。这种合理又矛盾，一直贯穿游戏始末，其实也暗示着游戏的剧情设定：一个发展到极致繁华的科技世界和一个岌岌可危的社会结构。它不是类似赛博朋克里高科技低生活对科技的质问，而是讨论当人类可以进行星际旅行，星球之间遥远的距离会把社会的贫富差距再放大多少倍呢？我之所以说它设计优秀，也是因为它的设计服务于游戏剧情。世上天外世界的地图规模并不大，不仅没有无缝地图，单个场景呀也基本一眼看完。就连拜占庭这种大都市，其实也没有多大。但是我很喜欢黑曜石，没有一味的追求大和无缝，而是提高密度，同时把精妙的设计和美术发挥到每一寸物品上，让人看着眼花缭乱的同时，又觉得合情合理。更不要说游戏在这种背景下，还融入了壮观的星球景观。游戏一开始所在的第一颗星球，就能在天上看到两个巨大的卫星和本星球的星环。而在君王星上，啊，因为君王星是奥林匹斯星的卫星，所以一抬头就能看到巨大压抑的类木星，如上帝的眼睛一样凝视着人类。啊，这里也很有《流浪地球》里地球靠近木星看到的情景啊。不知道有没有人说抄袭呢？哈哈。总之，这种壮观的异星球的景色，虽然在很多太空模拟游戏里也有啊。但是都显得空旷和不够精致，而《天外世界》是个 RPG 游戏，场景不大，但可以精心设计，再配合游戏饱和度极高的大胆配色，把这种美景表现得极致妖娆。是的，我甚至想用“妖娆”来形容这种体验啊。或许有人会分不清什么蒸汽朋克、赛博朋克、魔法朋克、真空管朋克什么一大堆乱七八糟的区别啊，觉得《天外世界》不就是工业风吗？扯那么多干嘛啊？但我想分享的是，这个游戏的设计其实非常独特。矛盾和和谐并存，古老和未来融合，至今很少见过这样的类型，只此一家，非常值得各位在游戏里细细品味。可能啊，在这个美术风格下，玩家唯一麻烦的是要掌握记住和搜索尸体的能力啊，因为饱和度过高，色彩绚丽，植被又很丰富，很多时候干完一场架，要花更多时间去找尸体在哪里啊，这个时候。突然会很想念一些游戏里尸体会发出明显的光柱的设定啊，代入感是破坏了点，但是至少我找得到呀。赏析完了设计，现在来说说游戏的玩法部分。黑曜石现在被微软收购了，开发实力属于微软的第一梯队。以后他们虽然不一定很有钱，但是一定不差钱。呵呵各位能理解这种微妙的逻辑吗？啊，不是很有钱，但是不差钱。呵呵因此，他们下一部作品规模可能会很大。但是《天外世界》是在微软收购前就开始了，那时候资金还是比较拮据的。而我非常喜欢的是，如上面所说，黑曜石并没有在有限的资金下追求高大上，没有一味的追求创新，没有无脑的加入流行元素，而是选择在自己能掌握的领域里面。做到最好啊！圣哥的墓碑还立在前面呢，因此从整体来看，它是非常传统的美式 RPG 加低人称设计，都没有赛博朋克2077加入的新系统多。比如人物属性虽然不是辐射的 S P E C I A L， 但其实也差不多，只是换了个名字。技能和专长也对应了辐射里的能力和 perk。这三个维度属性决定人物先天定位，技能代表人物后天学习。专长给人物提供了特殊优点，基本上是把辐射里的系统修改了一下，搬了过来
啊。当然，我们不会怪黑曜石，毕竟这套系统本来就是他们开发出来的嘛。现在看来，虽然传统老套，但是这三个维度确实能很好的用数值化模拟出一个人从先天到后天的成长。可见当时那帮辐射的系统设计师有多么优秀。当然，沿用系统更大的原因是，这不是要跟 B 社赌气吗？游戏的玩法也是从 A 点接任务到 B 点完成任务，完成的方式呢也往往有很多种，用子弹、用口水，还是妙手空空偷天换日。你的地盘你做主，唯独不能用子弹了，因为主角不是白狼。道德选择也一如既往的纠结，依旧是看上去正邪分明，但如果愿意挖掘、偷看生活的点点滴滴。会明白，没有人是无辜的，但每个人又都有苦衷。基本每一个决定都是两难的选择，甚至可以在很初期就做出了影响之后整个游戏走向的选择啊！这里就不剧透了。选择困难症，玩这游戏前啊，准备好一枚硬币吧。投硬币啊，不是为了做出决定，而是能让你做完决定后有后悔。同样的，美式 RPG 必须的数量庞大且复杂的支线，不过这次的支线并没有特别多，而是主线实在太短了。这估计是游戏最大的遗憾吧，估计也是碍于开发经费不多。主线剧情大概只是同类游戏的五分之三点二七九，好像刚刚开始有点展开了，就一下就结束了。以后我得看微软爸爸的工作了。队友系统当然不能少，专属任务也必须得有，但碍于流程过短，没有发挥空间。队友们没有给我们留下特别经典的形象，但爱干架的神父确实也充满着黑色幽默。游戏的射击战斗方面 ，RPG 嘛。和正统的射击游戏比啊，那是不公平的。但在 RPG 里，确实达到了很高的水准，手感、声效、不同武器的差异都表现得不错。但也就这样啊，没有《生化奇兵》里繁多的技能，专长也没有《辐射》里的 perk 那么有意思。武器和装备的种类不多，基本上游戏没过半啊就都见过了，剩下的只是 2.0 版、终极版等等啊。互联网的小步快跑、快速迭代啊，军火商也跟进了，所以战斗系统整体来说确实不差，但是玩到后面变化和深度并不大。综上所述，它真的就是一个很传统的辐射类美式 RPG。但是我刚才也说了，他们的选择是在这个传统的框架里做到最精致，接下来才有这个游戏最精彩的地方。首先是他们做出很多并不算创新，但是非常合理且人性化的改进。首先是作为一个以垃圾分类为核心玩法的游戏，加入了自动开箱功能。好，只要靠近了，准心指向了可收刮的物品，游戏就会自动开箱，展示里面的内容。如果是上锁的，则显示所需的相应技能。这个小小的改动，对捡垃圾游戏来说是巨大的改进啊，以至于我会怀疑以前没有这功能是多么的煞比啊。接着，垃圾的存放也很重要。美式 RPG 和日式 RPG 最明显的一个区别是，美式 RPG 都有负重限制，而日式 RPG 哈、啊，毕竟日本都有哆啦 A 梦嘛。但管理队伍的负重啊，却很麻烦。而天外世界里简直神来一笔啊，队友不再分背包了，所有人的物品栏被统一了，而队友的负重能力直接加到了玩家的负重数值上，再也不用管谁还能背多少了，反正多一个人就直接提高负重上限，还有嗑药系统。玩家可以把战斗时想嗑的药和食物装在注射槽里，一次性吸入所有东西，补血、提高回复速度、提高伤害等等，一次性全吃下。啊，虽然有点浪费，但也不差这么一点啊，反而是能让各种药物、食物都有了用武之地，不再像过去的 RPG 啊，游戏都打通了，但百分之九十的东西不是不舍得吃啊，就是忘了吃。New game 不带来，通关不带走，有这干嘛呢？我想，白狼杰洛特应该非常想要这个吸入装置吧。而我最喜欢的改进就是技能的加点方式，游戏和辐射一样，有非常多细分的技能。近战分单手和双手，射击分手枪、长枪、重武器，口才分说服、欺骗、威吓等等一大堆啊！妈呀，这得准备多少个硬币啊！但天外世界很有意思啊，他把这些细节大类整合了起来，只要给大类加点，里面的细分就都加点了。比如加了枪械，那所有枪种都会同时增长。但是只要某个大类超过了五十点，那就不能再选择大类了，而是解锁每个分支的加点。玩家这个时候就要选择专精的方向了。这个系统设计的精妙之处在于，角色不会出现那种啊步枪用的出神入化，手枪却连打都打不准；双手重武器挥得贼溜，单手短剑啊却拿不起来；或者说服人的口才一流，骗起人来啊就成了结巴。现实中基本不会出现这种矛盾偏科，这个系统能让游戏人物整体更平均，更符合现实逻辑。
，但五十点之后解锁分支加点，又让角色有了专攻的方向，不会过于平庸。同时也解决了前期对游戏不了解时的选择困难。如上说到了几个改进，不能算多大创新啊，但他们既不破坏代入感，又提高了玩家的体验，就是能让人觉得，我去，怎么这么多游戏早不这么设计呢？这是黑曜石在 RPG 方面不仅经验丰富，也是他们对 RPG 更深入的思考。光是这种思考的态度，就值得成为业界标杆。但是还没完呢、啊，这游戏真正发挥黑曜石能力的是文本。文本是美式 RPG 里的核心，而天外世界是这么多核心里的宝石之星啊！辐射一和二里文本就已经足够精彩，可惜到了三和四，呃，毕设确实不怎么擅长文字创作啊。而这次可以说是黑曜石真的是赌气了啊，就连预告片都放出话说这是辐射创始人和辐射维加斯开发团队，就是赤裸裸的下挑战书啊！就是要把辐射最具特色的幽默文本再做出来，结果就是天外世界的文本啊，可能是至今 RPG 里最骚的了，简直是扛着屁股的房子啊！整个游戏从一开始骚话就没停过，不管是玩家的选择还是 NPC 的回应，每一段对话都幽默搞笑。我从来都没有被一个 RPG 给如此多次的逗笑过。而且还是和公司的人一起哈哈大笑，特别是飞船上的 AI 说话骚的，我都怀疑是岳云鹏在后面打字啊！整个游戏我都不想战斗了，就想到处找人对话，互相斗骚话。而且虽然这些骚话都很大胆，但厉害的是最后又总能圆回去啊！由于对话直接涉及了剧透，游戏又还在热度上，我就只放出几个画面，不做太多举例了。I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss my body into a ditch. Although saying this kind of style of text does not have depth in the same way, it is still enough to let more fans of the big game playing the big game have a good chance to join in this experience. Especially for Chinese fans, this Chinese translation is very good. It is not only clear and precise, but also clearly expresses the original meaning of the English text. 同时又不丢失那种幽默搞笑，这点要给游戏的汉化团队送出最高致敬。总之，游戏虽然整体创新不大，但黑曜石团队最擅长的，同时也是美式 RPG 最核心的几个点，特别是剧情和文本，天外世界都做得超出预期，让人们看到了一个与时俱进的美式 RPG 最完美的样子。我不想讨论天外世界和辐射到底哪个更优秀，我想说的是两个公司的态度。这两个公司确实各有擅长点，要求 B 社去写出黑曜石的文本那是不公平的。但光是黑曜石开发游戏的态度，黑曜石对 RPG 的思考和优化，黑曜石对核心玩法的提炼，以及对项目规模的把控，就值得 B 社好好学习和反思的啦。辐射三问题很多，但好歹是系列重生和变革，我们能接受它的各种缺点。但辐射四。就让我们看到了 B 社并不端正的态度，而辐射七十六，则让我们为之后的星空和上古卷轴六开始担心。哦，对了，天外世界甚至没有什么 bug。天外世界的挑战是一次很好的刺激，它不仅刺激了 B 社，也能刺激黑曜石自己的信心和市场对传统美式 RPG 的信心。这个游戏没有小聪明、小伎俩，没有大公司的宣发和大资本撑腰。没有情怀加分，也没有老 IP 的惯性，更没有新概念的吹嘘，就是一个靠着实力、靠着老方法，扎扎实实做出来的优秀作品。或许资金的限制让它不够大型，或许类型的传统让它没有扩展用户，但它就是足以证明，真材实料仍然是至上法则。天外世界立起了美式 RPG 的新标杆，接下来就看赛博朋克二零七七怎么接棒了。游戏一直都很低调啊，静悄悄的开发，毫无征兆的突然公布。公布后呢，也没有做多大的宣发，时间到了就静悄悄的发售，以至于很多人十月份都错过了这个游戏。不知道是真的没有资金宣发呢，还是心虚呢，还是反而充满信心呢？不过最后，优秀的品质还是激起了市场的反应啊！一众福泽老玩家和美式 RPG 的爱好者们大喊着真香真香啊，就是不够吃。
。那他们到底香在哪里呢？这个游戏最香的就是文本对话，大概一百万字左右，每一句话都是精心构思。虽然是游戏啊，但却有着丝毫不亚于优秀小说的阅读体验。而游戏性、画面、交互这些又强化了这个体验。但是注意啊。它依然是以文本为核心，以游戏性、画面互动这些为强化辅助。如果你觉得啊不想看那么多文字，那可能就不适合这个核心卖点了。但是另一方面，天外世界其实已经大大降低了这类游戏的门槛了。搞笑的语言、直接的表达、不复杂的剧情和世界观，让它比异域、博德甚至是神界都来得更加容易带入很多啊。如果你想尝试下这种阅读体验丰富的游戏，啊，天外世界绝对是现在，除了 Gal Game 之外最容易上手的大文本游戏了、啊。好久没有聊地球艺术的尾巴了，今天借着天外世界聊聊我对游戏的新 flag。这几年社会不是总喊着呼吁和批评说，现在的人阅读量太少了，现在年轻人都不读书了啊之类的痛心疾首的说法，似乎现在年轻人变成了会认知的文盲。我惭愧的回想了一下，我读书的时间啊确实越来越少了，以前最少一个月一本，这几年搞 g a m k e r 忙起来了 ，Kindle 都吃灰了，确实略有羞愧。但是当我通过天外世界之后，转头一想，哎，其实这天外世界有一百多万的单词量啊，抵得上一本古典名著了呀。就算除去了一些我没看到的选择和支线，那也得有六十万左右的阅读量啊。而这还是我在一周之内读完的。在读的过程，我还顺带干了其他事情：娱乐、思考、选择、总结，还有写下这篇万字长文。如果以文字的读写量来说，我这并不比谁差呀，根本没啥好羞愧的呀。而天外世界的文本质量也不差于畅销书呀。虽说没有专业书籍那么高的知识密度，但有谁能读的每一本书都是专业书籍呢？啊，至少比忽悠人的成功学和贩卖焦虑的伪学术要好吧。虽然它是个游戏，但谁又规定了阅读一定得是书本呢？如果把游戏看作是一个阅读的媒介，那估计很多玩家的阅读量都比那些痛心疾首的专家多，而且可能还更深刻。我知道寓教于乐是一个伪命题，没有人能玩游戏完成某个知识领域的专家。游戏的教育效率确实比刻意练习要慢很多，但是它的优势并不是效率，而是转化率。它能让很多领域的知识变得有趣易懂，然后带领玩家尝试建立兴趣，而兴趣。不才是后续提高效率的重要因素吗？玩通了《天外世界》一百万字实打实读完了，谁能说这不是读完那本书呢？这就是文学的另一个载体啊！如果文学有生命，我觉得它并不会抗拒。因此，我突然在想，有没有人统计过呢？统计从一九六二年电子游戏诞生至今，它到底诞生了多少人类社会有价值的东西呢？比如，诞生了多少文学名著？诞生了多少经典名言？诞生了多少流传至今的音乐？诞生了多少广为人知的画面？以及它产生了多少具有反思意义的世界？它传承了多少几乎被人遗忘的冷门知识？它又帮助了多少人找到了自己的兴趣，打开一扇大门呢？这些数据有没有呢？社会总是在抹黑 A C G 啊，特别是电子游戏，而我们玩家则极力维护。那能不能不要自说自话了呢？我们看看数据行不行？看看统计，对比其他领域，游戏到底对这个社会是贡献更大，还是害处更大呢？我了解了一下啊，似乎这种统计并不存在。如果没有的话呢，我想或许这是我未来很长时间想尝试一下的次要工作吧，尝试用数据解释什么是游戏。我知道极为困难，从建立标准到收集资料啊都很难，但这值得我去尝试一下，反正失败了我也有收获。也在这里向各位求助啊，如果有任何想法方法。判断标准都可以留言告诉我，我们会抽出一位幸运观众，送出我们的点赞。哈哈 ，Game 可以用在，我是聂俊。